败相散乱，内虚之相。文火九之，以固本源。次之，以疏火毒。啊！疼死我了！你给我安静下！我现在是为你在疗伤。我不知，疼死我了！忍耐一下，只欠五火一逼，便大功告成。怎么样，好点了吗？黄师傅果然好多了。久闻黄师傅医学武术双绝，今天一试，果然是名不虚传。这位兄台过奖了，请付枕巾五十两。五十两，这么贵？兄台，你误会了，这五十两枕巾在下是用来赈灾用的。赈灾用的。前几天东江闹水灾，农民颠沛流离，饥寒交迫，真是闻者伤心，见者流泪。所以在下把所有的枕巾全都捐献出来赈灾。好，黄师傅不但医术高明，而且心地善良，小弟佩服的五体投地。这五十两，全给你了。福伯，哎，嗯，这扳指嘛也是带着玩的，也给你了。哼，谢了。看什么？真是世道变了，这恶少远近闻名，好事不做，坏事做绝。这今天，福伯，这人性本善嘛。爹，呃，哟。哎，相公，我们刚才看见馆主的头被人打了。啊？对，什么人如此大胆？呃，呃，没看清楚。呃，我去看看。哎呦，哎呦，馆主，哎呦，你怎么了？哎呦，快请坐，请坐，小心点啊，小心点。哎呦，小心点，哎呦，小心点啊，坐坐。馆主，什么人如此大胆，把您伤成这个样子啊？问问你夫人和公子就知道了。啊？阿琴。怎么办呢？这，哎呀，你，哎，靠边儿！哎呀，这可怎么办呢？这怎么办呢？娘，怎么办？馆主在外面向爹告状，爹回来肯定会骂死我的。啊、这怎么办呢？哎呦，哎，你爹可是铁面无私的啊！这回肯定把我也给加上了，而且罪加一等哎！哎，娘，你没事，着什么脚啊？哎呀，我不是为了你呀、啊，踢得我两条腿都软了。哎，如果你不出脚，怎么会伤到馆主呢？哎，你不比赛，我哪能踢球啊？哎，娘，你不批准，我敢去吗？哎，你哎，娘想起来了吧？这次参加足球比赛呢，要娘的签字，你签了字，所以罪魁祸首，非你莫属了啊！哎，飞鸿，娘平时是怎么教你的？啊，要有福同享，有难同当。这次娘啊，和你一起受罚，不会抛弃你的。娘，谢谢你啊，这才是你该说的话嘛。好，咱们现在一言为定啊，有福同享，有难同当。哎，哎，哎呀，天不早了，我得做饭了。娘，哦，我管不了你了。相公，你看看这是什么呀？这是你最爱吃的咸鱼蒸肉饼。你不是说咸鱼蒸肉饼下饭吗？啊，你看看这可香了，看看呀。哎，哎，哎呀，相公，饭后一碗汤，身体更健康。你看这人参炖乌鸡呀、啊，是补中气的。喝了它
。呃，你不会再生我的气了吧？而你再生气也没关系，反正吃了饭还有双皮奶呢，香甜可口，清新润肺。我想你喝了它，不可能再生我的气了吧？哎呀，相公，你就别看了，你要打要骂随你便，你干嘛不理我呀？哎，啊！哎呀，相公，呃、啊，好了好了，都怪我还不行吗？是我害了飞鸿，害得你没面子；我害了宝芝林，那木屐也是我买回来的；那场子混乱也是我害的，整个馆子都是我害的，还不行吗？你别不理我呀，飞鸿。爹他这次可是真的不理我了呀，飞鸿，你这么聪明，你帮娘想个办法吧，啊？哎，你你怎么不说话呀？你跟你爹一样都不理我了。早知今日，何必当初呢？如果当初你跟我一起受罚的话，那不就没事了吗？什么？你这个忘恩负义的臭小子，为娘这么疼你，好啊，那你娘有难的时候，你。竟然落井下石啊！你，你说我说的不对，那我闭嘴好了。好了好了，我怕你还不成吗？娘就是要跟你商量商量，你就给娘出个主意。你那么聪明，别让你爹不理我。现在他一句话都不跟我说了。哎、我不是不帮你，你看看我现在自身难保，我怎么帮你啊？别、啊、说要下面那根香烧完，我才可以起来呢。哦，这个好办呢。哎，娘。啊！你不能把他掐灭，如果爹看到会加倍惩罚的。哦，哎呀，你以为我那么笨呢？这事儿太简单了，来。哦、娘，不要，不要，不要！娘、哎，你别管我。娘，你这么耍花招，会不会太过分呢？啊？啊？喏，女人的三天宝，一哭二闹三上吊。我不这样，她根本不会出手的。娘，你这么跳下来可不是闹着玩的，一不小心会丢了命的。啊、是啊是啊，我是在玩命，我我还是下去吧，我不干了。啊、娘，不行不行，爹来了啊！他来了，爹，快来看！娘，哎呀，不要不要！阿贤，你在干什么？哎呀，这女人活在世上就是为了相夫教子。我儿子没有教育好，老公也不理我了，我在这世上还有什么脸活着呀？别装蒜！啊，你这个没良心的，你眼看着我摔死，你就忍心看呢？你，哎呦，我要是真的摔死可怎么办呢？我我我还是下去吧，我。哎,哎呦！你理我了，你出手了，你原谅我了，不再生我的气了。阿贤呐、啊，嗯，以后啊，不准你再胡闹了，好吗？他敢。等一会儿馆主到来，你们千万不可以出声，由我出面向馆主求情，请他原谅飞鸿。哎呀，相公，哎呀，你那面子还管用吗？昨天，馆主当着你的面儿就把他赶出学堂了。哎，爹，你就不用费心了。我跟娘已经商量，你给我住口！啊，呃，我们都商量好了。嗯，相公，你答应我一件事情，不管在什么时候，你都不要出手阻止。嗯，你在幕后等着好不好？好吧，不过、啊、千万不要胡来哦。不会的啦。<笑>飞鸿啊，就辛苦你了啊！知道了。哎呀，馆主哎，馆主啊！你们来是为了黄飞鸿被赶出学堂的事情。馆主，你不用再说下去了，我知道你还在生飞鸿的气呢。我今天带他来，就是替你消消气儿的。
哼，你这不孝之子，为娘平时是怎么教给你的？啊，你怎么能够不尊师长，开罪馆主呢？馆主不让你上课，你怎么办呢？你将来就去当叫花子去，我踢死你！哎哎、娘，我不敢了，娘、哎，你真是吃了豹子胆了！今天我要给馆主一个交代。哎，我不敢了，我真的不敢了，哎、我真的不敢。哎、啊！哎哎哎！别打了！哎呦！馆主不会给你机会的，今天我把你打死在这儿！哎呦！哎呦！哎呦哎呦我的宝贝儿啊！别打了，别打了！飞鸿啊，行不行啊？有宝贝儿、啊，行、啊，我打死你！哎呦，别打了，别打了，别打了，不求求你们了！哎呦，我笑死了！哎呦，别打，别打，给我回来你！哎呦，大海呀！哎呀，自不教何须过？如果馆主不让你回学堂，我不如把你打死在这儿！哎呀，别打，哎，别打他了，别再打了，我求求你！你打！儿子，儿子，没事吧？不要打了！哎，飞鸿，你给我起来！哎呦，我的宝贝儿，快点，给我起来！阿贤，你，你给我闭嘴！啊，不要出手太重啊！哎呦，我不是跟你说好的吗？哎呀，哎呀，哎呦喂！哎，啊，馆主，不好意思啊，都是犬子惹的祸，这些打破的东西呢，都有黄某来赔好了。哎，不必了，不必了，我叫下人来收拾一下就行了。这，这怎么好意思呢？哎，坐坐坐坐坐，馆主，我不是早就跟你说过吗？别撵黄飞鸿出学堂。我正准备要跟黄夫人说呢，可黄夫人一下子就把飞鸿打了个半死，我没机会说呀。对吧？把我的宝贝古董全给打烂了，这多谢纳兰兄了。哎，黄兄，你不必言谢。当时的情形我看得很清楚，其错根本不在令公子。我怎么可以看到无辜的人受罚呢？纳兰兄仗义持正，岂真是拜佛啊？哎呀，过奖过奖。黄兄济人之急，一诊赈灾，全程节制。兄台的所为令我佩服之至啊！哎，小弟只是略尽绵力，纳兰兄出钱出力开米仓赈灾民，这才是真君子啊！哎，哪里哪里，请请请请啊，请！娘，你看，都踢破了，哎呀，很痛的！哎呀，对不起对不起，我要是不装的使劲一些，那你看你像吗？早知道有人帮忙。何必呢？白受罪！哎呦，你什么意思呀？你在埋怨娘哎？娘打你打的挺累的，真是。嗯、学儿识习之，学儿识习之，不亦乐乎？有朋自远方来，有朋飞鸿，你过来，不我贪心死了，我还以为你真的会被开除呢，哪有这么容易？你可不能被开除啊！我黄飞鸿吉人天相，自有贵人帮忙，所以就化险为夷啦。嗯，那可太好了。如果你被开除，我会很不习惯的。入学以来，你一直都坐在我的前面，咱们一起作弊，一起抄作业，还一起踢球呢。哎，是哦，原来你这么重感情啊！那当然，我们曾经在六中寺许过诺的，有福同享，有难同当嘛。哎，我肚子饿，先吃啦。哎，这饭盒不是我的吗？怎么跑你那去了？哎你不是说过有福同享，有难同当吗？有饭当然同吃了。哎，快还给我，快还给我！哎哎哎
捡起来。好香的饭菜呀、啊！你们两个一定还没吃饭吧？啊，我不成了，快断了，快断了！啊、我扶扶你，扶扶你，啊、这么差劲、啊！我在家扎马蹲水缸、啊，最起码要三四个时辰。哎，这算什么呀？我每次被罚都是让你给连来的。哎呀，不行了，啊、抽抽抽筋了，抽抽抽抽抽抽筋了！坐下嘛。谢谢，哎，以后啊，你得多锻炼锻炼了。嗯，真好喝。嗯，哎，你这水哪来的？哎，不用大惊小怪的，我们经常受罚，对不对？所以啊，我就在这里专门藏了一碗水。嗯，聪明聪明。嗯，什么声音啊？哦，对了，应该是迎接吴举人的仪仗队。前几天我听我爹说，广州城有吴举人荣归。看吴举人吧，哎，好啊，走，哎，等等我，等等。三听说是这样的，学堂放假一天，所以啊不用上课的。放假，无缘无故放什么假？嗯，你没听说吗？吴举人荣归广州城，所以啊学堂放假一天，是不是？哦，对对对对对对对对,对,对,对、哎你。你们早点回来啊！啊早点回来。啊，啊走走走我走了，别别闯祸。啊啊啊！真不少啊！这场面真够热闹。哎，让一让，让一让，好多人呢、啊。哎，好隆重啊！广州城三十年才出第一个吴举人，当然要给足面子了。哎，吹得这么厉害，我要看清楚是什么材料做的。我这一刀下去啊，就是三斤。要是少一两的话，你来找我。<笑>哎呀！你们家世荣啊，真是聪明透了。哎呀，哪里哪里，哎，说句实话，你别看我们家儿子胖墩墩、傻乎乎的，嘿嘿，这小脑袋瓜子聪明着呢。<笑>跟你一样。<笑><笑>三金叔，我特别想买一块瘦肉。哎，你看这肉。有有，我刚刚杀了一头猪，哎，我给你拿一块好肉去啊。真的。<笑>啊，看着我干什么？有什么好看的？不就是想买一块好点的肉，也犯不着说那么一大堆谎话。哎，我这怎么叫说谎啊？我这叫奉承。听话的人乐意，说话的人得意。哎呀，你看这块肉怎么样？好肉啊！多少钱呢？哎呀，什么钱不钱的？这块肉啊，是给你们家少爷肥红吃的。啊，平时你们家肥红对我儿子，那真不错、啊。这、哎、这怎么好呢？你看，哎，今天啊不上学，哎，你儿子啊带着我家世荣啊去看吴举人，哎，游街呢。啊，哎，他没上学。哎呀，去看吴举人，吴举人去了。听说这梁文君啊，今日登场，立下吴举
谢，谢谢。好。也没什么了不起呀、啊啊，哎，还没有我爹厉害呢啊！嗯、肯定没有你爹厉害。谢谢大家，好，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，不过如此嘛，啊，很普通啊，也、哎、不是嘛。不知道功夫怎么样，过去看看。对对对对走，哈哈哈哈哈，咱去接一下啊，走。走在下是阳城学堂馆主，得知梁武举再遇归来，特组织大小乡绅和广州的百姓前来欢迎。哎呦，太客气了，太客气了。呃，呃，欢迎的人有点少吧？啊，这这一人不少了吧？我这个武举人是为了广州老百姓挣回来。哎，是这广州老百姓，就算是没全来，也该来一半儿吧？哎，这不可以吧？<笑>要是都来的话，这条街恐怕就挤垮了呀！哎，是是，哎呦，<笑>有点意思。梁武举，能不能给百姓说上几句话呀？<笑>是、啊，欢迎欢迎，大家欢迎欢迎，来来来来来来来，没问题，没问题。啊、那您就随便。哎呀，哎，这人哪儿去？<笑>哎呦，好，好啊，哈哈哈哈哈，嗯，嗯，啊，我梁威此次得武举人载誉归来，全凭大家的照顾和多年的关怀，啊，这个我心里很感动，很感动啊，啊，哎呦喂，哎，梁武举，你是天生神力，武功盖世，能不能让大伙看看呢？啊，是是是是，哎，欢迎欢迎。哎，别不能把你的绝技展示给大家，让大家一饱眼福呢。哎，对对对对对对对，哎呀，欢迎大家欢迎，好，嗯，好，好。说说这个黄七英
他搞的什么名堂啊？把我好端端的一个庆典就这么给搅和了，这分明是跟我过不去嘛！相公，算了，犯不着为这种人生气。不生气才怪呢！啊，他黄七英是个神马东西呀、啊，他不就是给人捏捏这儿、捏捏那儿的一个跌打师傅吗？我梁威那是堂堂的武举人，是广州新上任的巡检呢。日照香炉升起烟。遥看步步挂前川，飞流空儿，你给我滚进来！爹，你拿了什么？啊，你拿了什么东西？拿出来！果然是书啊！爹，我我明天要去学堂。所以想温习温习，你想去学堂啊？啊，你读书读书，那、啊、有什么用？你一点都没出息，读书越读越输。哎，认识谁啊？闭嘴！不认识啊。从今天开始呢，有一位新的同学和我们一起学习。大家好。我叫梁宽，刚从北京过来，希望大家以后多多关照。哎，你大点声，我们可听不见。李世荣，是不是这两天你没挨打，屁股又痒了？哎，妈哥。好了，张大伟，你坐到后面去。哦。梁宽，从今天开始就坐在这里。是。为什么把张大为放在后面，把新来的小子放在前面啊、嗯？可能老师觉得他娘娘腔，说话声音不大，所以呢才让他坐在前面的。哎，你不是想欺负他吧？也不是欺负，我看他笨头笨脑的，跟他闹着玩吧。嗯。哎，为什么从北京回来的啊？谢谢。都是笨头笨脑的。嗯，你是说昨天那个吴举人吧？嗯，就是他。嗯，他出那么大洋相，真是丢人现眼。嗯、哎，你们说什么？可不可以说给我听听啊？啊，说给我听听，坐下来吧。哎，昨天啊，那个家伙很傻的，在大街上丢尽了脸。好，嗯，是谁啊？喂，他叫梁，梁，梁什么来着？梁威。哦，对，就是梁威。他背个石狮子在大街上耍来耍去，就像傻子一样的。闭嘴！我说他是，你急什么？还说？哎，哎，你干什么？你干嘛把他饭盒弄掉？我叫你说，说，你找他，你找他，哦，别跑，别跑你！哎呦，干仗，抓住他，狠狠的打，干辣他，压上去，压上去，再来几个，压死他！哎。梁武举，干嘛那么客气呢？嘿嘿呀，应该打，应该打，应该打！哎呀，不行不行不行不行不行，无功不受禄啊！这么贵重的礼物，我哪受得起呀、啊？哎呀，有什么受不起的呀？再说，宽儿还有赖您照顾。哎呀，说什么照顾啊？梁宽这孩子啊，还挺乖的。哎，一点都不用我操心。哎呀，您不知道，就是因为他乖，我才担心呐。啊，您也知道，这年头他是人善被人欺，马善被人骑呀、啊。嗯、呃呃、啊，嗯，哎，我就这么一个儿子，您说这当父母的怎么能不担心呢？啊，请进。关注，不好了，黄飞鸿和那个新来的梁宽打架了。什么？啊<笑>武功那么差劲，还敢挑衅我？笨头笨脑的，跟那个梁威差不多。嗯，对对对，傻乎乎的，还胡说！黄飞鸿，我我跟我爹讲，我告诉我爹，你爹只懂得在路边卖艺。嗯、住手！啊、哎，黄飞鸿，你们，哎呀，黄飞鸿，你给我回来，都回来！哼、嗯！哎呦，哎呦，哎！
匡儿，我问你，你们俩谁先动的手？是你还是黄青的儿子？爹，是我先动的手。哈哈哈！哎，是你宽儿啊？是的。哎呀，好宽儿，你不愧是我梁举人的儿子呀！啊啊啊！哦，哎，是你？你怎么让人打得鼻青脸肿的啊？你怎么做我梁为儿子的？爹，哎，宽儿啊，我们梁家世世代代都是武林高手。啊，你的祖太爷，那是创出了我们梁家拳法呀！啊，那是所向披靡，天下无敌，成为一代武林宗师啊！啊，你爷爷那也是打遍黄河天下无敌手的黄河大侠呀！啊，哎，就算你爹我，那也是堂堂的武举人呀！啊，怎么偏偏轮到你武功就这么不济呢？哎哎呦，樊老大人，樊老大人呐、啊！是啊，是啊。哎呦，怎么好像没影啊？好，好，太不像话了！我去找他理论去。哎，相公，算了，随便找一个也一样的嘛。爹，算了。是啊，梁大人，坐在钱塘看得更清楚一些。行，相公，走吧。两排，两排，两排。大人，请请。哎，不快上墙了！哎，是是是。你在干嘛？没什么。鞭炮？又想捉弄谁啊？啊？不是，我是要报仇。这，报什么仇啊？看看就知道了。跟我来。过来来来来来。上上上。来来。慢，慢点慢点慢点。嗯。嗯，我被我，你干嘛？
何见解？在下是宝芝林的黄七英，请问兄台高姓大名？原来是黄师傅，久仰久仰。啊啊啊、在下叶世轩，请，请。想不到叶先生如此年轻，这救人的伎俩竟然如此了得呀！黄师傅见笑了，我这是班门弄斧啊！哎，客气客气。敢问叶先生，刚才救人的伎俩是属何门何派啊？哦，这是西方的医学，叫做心外压急救。刚才那个夫人呼吸停顿了，若不是及时示意此法抢救，恐怕早已活不成了。嗯，可这倒叫兄台在大庭广众之下有所难堪呐、啊。既能救人一命，这点难堪又算得了什么呢？难得，真是难得呀、啊！我从小就向往治病救人的工作，所以很早就去了大别丁求学。黄某今天真是有幸，能够一睹西方医学的奥妙神奇之处啊！我也只是略懂皮毛而已。不过刚才若不是看到黄师傅推功过穴、运指如飞的本事，还真不相信中国医术如此博大而精深呐、啊！中国医术已经有几千年的历史了，只可惜年代久远，再加上门户之偏见，到现在很多高明的医术都已经失传了，能够传世的恐怕还不及十分之一啊！嗯、真是可惜呀、啊！西方医术的发展虽然比东方时间要晚，可是更加系统化，也不会有门户之见，故此发展一日千里呀、啊。这正是我中华医术应该学习的地方啊！正是，叶先生，黄某，这是跟你相见恨晚呐、啊！相见恨晚，行行。哎呦。
呦，你这脚熏得我脑门子都疼了。啊，娘，啊、你轻点儿。呃，还疼啊？你的伤怎么会变得这么疼啊？如果爹早将他的绝技交给我，我就不会被人欺负了。那个梁威乌龟王八蛋就会以大欺小。如果我不是身手灵活，早死在他棍下了。啊，那个梁威实在是太过分了。哪个梁威呀、啊？啊，身为举人，竟然对一个小孩子出手，而且出手是那么的毒辣。哎呀，也不能怪他，他也是为他的宝贝儿子出头。但是我爹胳膊肘却向外拐。啊，你好大胆呐、啊！竟在你爹背后说他坏话。哎，我说的是是。哎哎呀，相公回来了！哎呀，来来来，快请坐，请坐。哎，相公，你给平平这个脸儿啊？你说咱们家飞鸿吧，他虽然调皮捣蛋，可他他还是个孩子啊！你看那个梁威，他是个武举人，居然欺负小孩子！你看，说了，什么？这个调皮捣蛋鬼啊，让他受点教训，对他有好处。哎呦，疼死我了！什么？哎呀，看你爹心情还不错，赶快给他送杯水啊！哎娘，爹是不是有心事啊？啊！哎呀，相公，你儿子给你倒水来了。飞、嗯、鸿，去歇着吧。<笑>阿贤啊，啊，今天在场地上救人的那个青年男子，原来他是个西医。哎呀，哦、想不到这西方的医术竟然是如此之玄妙啊！哎，他救人的方法你知道叫什么吗？叫什么？叫做口对口的人工呼吸法。哦，知道了。<笑>搞了半天你都看到了。叫什么叫？嗯、呃，阿贤啊。嗯。这西方医术竟然玄妙到如此之境界，真是厉害呀、啊，厉害！诸位，诸位，诸位，诸位，本官呢，代表我们广州城的全体百姓，将这块匾赠送给勇者无惧、仁者无敌、救民于水火之中的黄奇英黄师傅。好，好，好，好，好，好，黄某愧不敢当，愧不敢当啊！当天若单凭黄某一己之力，又怎么能救出这么多人呢？这个功劳应该归叶世轩，叶先生。啊，是啊，叶先生，啊、这块匾应该归你所有。啊啊啊啊啊、哎，黄师傅言重了。哦，对对对对对，要不是叶先生，我的妻子他就活不了。嗯、哎，叶先生，你可是我的大救命恩人呐、嗯！在此，我全谋敬你一杯。不用客气，治病救人乃我辈学医之人当做之事，不用客气。看来我应该代表广州城的全体百姓向叶先生你道声谢呀！啊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢！啊，本来呢，这顿饭是给梁举人接风的啊，可是今天看来，应该有更深刻的意义啊！啊，本官借此良机重提旧事，那就是本城民团总教练一职一直是个空缺，我想今天该有个合适的人选了。是啊是啊是啊是啊,是啊，咱们广州三十年来终于出现了一个武举人，这民团总教练一职，非梁武举莫属啊！哎、对对对对,对，论武功，梁武举堪称拳打广东啊！哦，是、啊，谢谢谢谢，那多谢各位厚爱，多谢各位。可是梁某刚到广州述职，公务较多，比较繁忙啊。呃，这个大人，呃，命品高明吧？嗯啊。梁大人，这可真是可惜了呀！啊，太可惜了！哎，我建议黄奇英师傅，黄师傅比较好。对对对，黄师傅武德具备，堪称乡民弟子的典范。是啊是啊是啊，黄师傅，我看你就不必推辞了。这，黄师傅，这可是民之所向啊！对对对，黄师傅，黄师傅，黄师傅，既然如此，那黄某就当仁不让。哎，好好好，哎，来来来来。王师傅，听说您是少林正宗啊？武术之道嘛，只不过是为了强身健体、护国安民，又何来正宗与不正宗呢？呃，可是
，人家都说天下武功出少林嘛。嗯，无疑呢，少林是我们武学的泰山北斗，但难道就不会天外有天，人外有人吗？嗯、其实武术跟医术是一样的，过于偏执于门户之见，就只会退步。倘若能够融会各家之所长，这才可以兼修并蓄啊。王师傅高见，世宣拜服。哎，哪里哪里。哎，对了，叶先生。这次来到广州，有什么打算呢？啊，本来我想再次开设医馆，可是恐怕难以成事。为什么？我在这里人地生疏，有谁会愿意将店铺租赁于一个陌生人呢？啊，这还不容易吗？只要你肯留下，我就有办法替你找一个店子。真的？哦、oh, ，very good。我我 very good、oh,。这就是非常好的意思。哦、oh, oh, ，是非常好的意思啊。<笑>关关雎鸠，在，呃，在，我关关雎鸠，在河，在河什么来着？在河,在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。哇，厉害厉害厉害！想不到你能把这本书背得滚瓜烂熟。那是，好说好说。哎，那么宋词呢？背没背呀？明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？真是难以置信呐、啊！<笑>哎，你史上、呃，哎呀，咱俩是好兄弟。来来来，嗯，告诉你，左面是宋词，右面是《诗经》，这里是唐诗人。哎，咦，嗯。千字文，哎，你这是哎呀，小声点嘛，隔墙有耳，被人发现怎么办呢？哎，天知地知，你知我知，害怕什么？嗯，哎，嗯，这是什么？这是汉赋。好兄弟，好大哥，好兄弟，嗯。君子好逑，君子好逑，君子。鞋子打我，坐下。干的了，老师，你看，我有的啊，你看另外一只，啊，你也有的，没关系，都是一样的。哇，你看，你看，你看，你看，你的字都写到脸上去了。嗯，真厉害。你们两个应该知道怎么办了。哎，啊，飞虎，啊，你可把我害惨了！又不是第一次，你应该习惯了嘛。早知如此，哎呀，结果都一样
，怎么会呢？如果你读书读个通宵的话、啊，到头来考试不及格，不是照样要受罚的吗？说的也是。哎呀，宽容点儿，你对我这么好、啊，我当然不会让你白吃亏了，我会给你带来补偿的。啊啊、哎，什么补偿？什么补偿？哎呀，哎，哎，哎，哎呦，被老师发现可就惨了。哎哎，你看这是什么？名、哎、吞表格嘛。对呀，男儿当自强，你也不应该这样辜负你自己这副好身手，对不对？何况指认教鞭的是文韬武略，无一不精，医术艺德兼备的啊。你爹黄师傅。所以嘛，你要珍惜这张报名表格。听说有人在衙门口排了整整三天三夜的队。哎，才求得一张报名表格啊！可是你爹太严厉了，严师出高徒吗？你也想学得上乘功夫，对不对？哎,哎，你们俩干嘛？啊！哎呀，老师，你他们俩没有站好，站好。哼，有仇不报，非君子。三观，沉腰坐法，显神通。练武就是为了强身健体，除强扶弱，保家卫国。希望你们能够将我中华武术发扬光大。放心吧，老伯，再多敷两天，你的手就可以自如了。谢谢，谢谢啊，不用客气。啊，夫人回来了，爹回来了，回来了，飞鸿。哇，哎呦，什么事情这么开心？哎，有新店子开张，很热闹的，而且不用光顾，就送礼品哎。哎，这是什么？这奶粉。奶粉？这个呀，小孩不用吃人奶，吃这个就能长大了。那就不叫奶粉，那就该叫奶娘了。哈哈哈哈哈！阿贤啊，啊，你们以后不要贪小便宜啊。哎呦，这个我本来不想要的，就是因为看叶先生可怜，我们帮帮他好了。姓叶的，啊，叶世轩的馆子开张，哎呀，我怎么把把这事给忘了呢？今天我们广济西医馆开张，赠送奶粉，大家路过看一下，我们今天赠送营养奶粉，啊，您看一下，来，这个给您。今天是我们广济西医馆开张，我们赠送营养奶粉，来给您一份。您看一下，这就是我们赠送的营养奶粉，非常有营养价值，无论是小孩还是老人都可以。哎这，哼，这是一个维他命，包含了一筐橘子的营养，大家看一下。那怎么说？你这是冲着我来的了？对呀、啊，还有你这个什么粉，吃两口就可以不吃米饭了。那我的米卖给谁啊？就是，不不不，不是这样的。什么不是这样的？不是这样子。你明明是来惩罚我的。听我解释啊！你这话怎么活呀？到我们地盘来惩罚我？我听我解释一下，对不起。哎，太太，各位各位各位，让让让，师傅，各位各位，不要急不要急，请听黄某说一句话。你们正好，他他要感觉我们。呃，对呀、啊，你要替我们评评理，主持公道啊，黄师傅，大家说对不对？各位各位各位，稍安勿躁。叶先生呢是我的朋友，也是大家的好朋友。当天戏棚倒塌，若不是叶先生仗义出手相救，那我们的灾民死伤可就大了。我想这件事情呢，可能是有所误会。这样吧，把这件事情交给我，我一定会给大家一个圆满的答复，请大家相信我好吗？好，黄师傅，我相信你，你好，谢谢各位，谢谢各位啊，谢谢。刚才若不是遇到黄师傅，我真是秀才遇到兵，有理也说不清啊。哎，始终是民智未开
，难说呀、啊，难说。哎，我们中国人如果都像黄师傅这样，我们就能够进步，就有希望了。啊，那也得多一些像叶先生你这样的人才行啊。<笑>哪里？哎，黄师傅，嗯，要不要去参观一下？好啊，请。这儿呢，我们存放档案。哦，啊、这是张手术台。嗯，我们小手术就在这里做。哦，这个是个药箱。这些是工具，工具，嗯，哎，叶先生，这是什么？啊，这个是注射器，就是把药注射到我们体内，省去服用的麻烦。这样，嗯，神奇啊，太神奇了！哎，黄师傅，嗯，你要不要试一下？什么？这个？对，好，试一试。哎呀，怎么？哎呀，这么疼啊！痛啊哎呦，哎呦，哎呦好痛、啊！早知道这么疼、哎，就不应该让叶先生给你打一针呢、啊哎。我也是想对西方医术多点料。哎呦，哦，你爹，啊，啊你啊，飞红，你进来干嘛？出去，出去，出去！哎，飞红，什么事儿啊？娘，洋人的奶粉跟咱的就是不一样，来尝尝。啊啊，好吃吗？哎呦，这比咱们的大梁牛乳还好吃哎！嗯、再吃点。嗯嗯，好吃，娘，好吃吧？嗯，好吃。飞、嗯、花、嗯，爹，有事吗？啊，福伯前几天让我交给您一封信，可是我给忘了。就知道贪玩。啊，是大不列颠寄来的。嗯，大不列颠。我、哎、会是谁呀、啊？哎。这女孩挺漂亮的嘛，给我看看。哎呦，哦，这是爹的初恋情人吧？啊，小孩子不要乱讲话。那，那，那他是谁啊？哦，呃，这是我表妹。表哥、表妹，慢匹配的啊。阿贤呐、啊，我的话还没有说完呢。这是我表妹的表叔公的三姨丈的女儿，从小呢就到了大不列颠生活。哎，这算是什么亲戚啊？嗯，就算是远房的一个亲戚吧。哦，远房亲戚，哎、你看看信上都写些什么东西啊？对，我表妹的表叔公的三姨丈说，他的女儿下个月要到广州，要到我们家来，让我们好好照顾照顾她。啊、哦，那什么时候到啊？三月初三。啊？嗯，今天就是三月初三。啊、什么？今天就是三月初三？啊，对呀、啊。真的吗？真的。哎呦，哎呦，哎呦，快走！哎，你当心点儿啊！你行啊？没事，没事吧？嗯嗯。你们看仔细点啊。嗯，慢点。你们看啊，他是收两条辫子的。阿贤啊，啊，你们看仔细点，他长这样子啊，最好是上哪儿找？他初来乍到的，对人生地不熟，应该不会走得太远。哎呀，你再看，哎，看看，一定是他。哎，收辫子，对，哎，快收辫子。不好意思啊，那你久等，走，我们回家吧。好啊，好。老哥，呃，麻烦你看一下，有没有见过这个女孩？嗯，快点快点，这个吗？没见过啊，谢谢。啊
？没有。哎呀，怎么办？还找不着？肚子饿。好，那先去买点吃的啊。去吧。那我去了。哎，去吧。叶红，可不能给我惹是生非啊。哎，我知道了。东西卖给你，你要不要呀、啊？什么东西啊？嗯、啊？怎、啊、么了？哎呦，吓死了！还怎么了？这样，打的太不对了。哎，让让，哎，让一下。哎，别打我了呀！死了，突然的一下，就是啊，刚才是我站在这儿，站在这儿，哎，怎么这样？是在救人，救人呢？怎么救人啊？你怎么？哎，爹，你忘了那个人工呼吸法吗？啊！他他说这个怎么这么快呀、啊？这小子你！哎，哎，行了行了行了。这位姑娘，你没事吧？还好。哎，这是不是你啊？啊？哎，是我啊！对呀、啊，那你是齐英吗？对呀、啊，我就是黄齐英。你是带火轮？齐英，不要再叫我带火轮！啊，这名字嘛，只是一个代号而已，你又何必斤斤计较呢？哎呀，可是带火轮这个名字太难听了，你知道吗？别人叫我的时候，我的血管都快要爆炸了。的确是，你的名字跟你的花容月貌的确不相称呐。哎，想不到你年纪轻轻又如此坚定。你叫什么名字啊？啊，我叫黄飞鸿。飞鸿。这个名字好听，你娘给你改的吧？哎，你怎么知道？当然了，改一个名字不容易的。嗯、那个人呐、啊，一定要有胸襟才行嘛。哦，是的，是的。呃，你是齐英的表妹的表叔公的三姨丈生的女儿，那我们应该叫你表姨呀、啊。嗯，太复杂了，我搞不懂。哎，飞鸿啊，啊，你要恭敬的叫一声表姨婆。哦，表姨婆。哎，别别别别。太难听了，我有这么老吗？嗯、哎，这样吧，我排行十三，你就叫我十三姨吧。哦，十三姨不行，十、嗯、三姨是应该我叫的，飞鸿，你应该称呼十三姨婆才对。怎么不行啊？我是长辈，我说叫十三姨就叫十三姨。哦，谢谢十三姨。嗯，乖。这，这怎么能尊卑不分呢？名字嘛，只是个代号而已，你何必这么执着呢？十三姨呀、啊，你这么大老远的到我们这儿来，为什么呀？我呢是在大不列颠念护士的，我现在是回来度假啊。呃，护士？对啊，你看我已经有十几年没回来过了，我想看一看这里变成什么样子了。哎<笑>，那我可以当你的向导，这里好吃好玩的，真的有很多很多呢。好啊好啊，<笑>啊怎么？哟，肚子饿了，那呃，我就要下人开饭了啊！哎，原来你和我一样啊！什么呀？肚子饿的时候就会打鼓的，真的？啊，我帮你把东西拿回房间吧。啊，好啊，走。哎，相公，嗯，什么叫护士啊？呃，这护士嘛，哦，护士呢，就相当于我们这里的大学士之类的吧。这大学士呢，这可是不小的高官呢！啊
这么年轻的十三姨就当官了，哎呦，真厉害！漂亮啊！喂，过来帮个忙吧！啊，哦，哦，哦，哦，哦，哦，来来来来来，太饱，难受死了！哎呀，那这这这，你这腰怎么了？受伤了？怎么不早说呀？我给你去拿点必打酒去。喂，你拿什么必打酒啊？你都这个样子了，没事啊？哦，我知道，这个呢是腰风，在大不列颠很流行的。哎呦，不行了，难受死了，哦、快帮我解开！呃、哦，好好好，又是洋玩意儿啊！呃、嗯，是这么解吗？哦，舒服点了吧？舒服，舒服，舒服。哎，你要不要试一下？啊，穿上这个，你的腰部显得特别细，胸部显得特别丰满。呃、哎哦，不要不要，哎，不要试一下嘛。哎、嗯，哎，呀、哎，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。受不了，退休，吸气呀！哎呦，我受不了了，挤了才有效果。哦，哎呦，疼！不行不行，哎呀不行，深呼吸呀！哎呀，哎呀，啊！喂，啊，你没事吧？效果不太好啊。哎呀，相公。你困了，啊？嗯，那个十三姨，她要住多久啊？嗯，三个月吧。幸亏只有三个月啊。哎，你怎么这样对十三姨的？我觉得她蛮好的。哎，阿贤呐、啊，嗯，是不是十三姨给了你什么好处啊？嗯、啊！夫人，你干嘛大惊小怪的？洋人都是这个样子的。哎，看来三个月啊，对我实在是太漫长了。哎呦，对我来说不漫长。嗯、你看看周围的人，好像都在偷看我们。当然了，如今你知道妖风的厉害了吧？嗯十三姨啊，我觉得你好像变样了。我怎么变样子了？好像是长高了。不错，是高了。我呢，穿了一双神奇的鞋子。哦，啊、这个呢，就叫做高跟鞋了。穿上这个鞋子走路啊，不仅呢，人显得特别高挑，而且特别婀娜多姿。下次回来，我给你带一双啊。哎，好的好的。哎，这样走路呢，像不像猫在走路啊？啊，这个呢，像哎，就叫做猫步，猫步，哎，帮我拿着，我给你示范一下。啊，好的好的，我我看一看。怎么样？哎呦，太漂亮了！我也要一双神奇的鞋子啊！还有呢？还有。十三姨啊，你可不可以不叫啊？那我疼吗？当然要叫了。我行医这么多年，从来没有听过一个人的声音叫的像你那么难听，像是马叫，又像是鬼夜哭啊！人身攻击啊你，目无尊长！哎呀，好了好了，不要吵啦，不要吵啦！你呢，别再捉弄十三姨啦！好了好了，嘿！哎呀，亲、哎、你！哎，哎，当心走光啊！十三姨，别走啊！好了，阿贤啊，不要讲了。我的病人呢，多他一个不多，少他一个也不少。帮我加下一位。啊、呃，呃，下一，哎呦，我叫不来了。怎么了？你自己看呐。<笑>啊！哎呦，那么大声干什么？这，这一定是被鬼夜哭给吓跑的。对啊，他那么嚷嚷，我也给吓跑了。所以不让你捉弄他吗？你看你，不许吃了啊！我不让你吃啊！不吃就不吃。阿贤，我不让你吃，也没让你到处乱丢啊！快把它收起来。哦，没事儿，肯定是没问题的，放心吧。可是还有点疼哎。啊，待会儿我给你开点止疼药。不用注射吗
，注射。是啊，你这是西药馆，应该有这些设备吧？啊、有是有的，但是有一些奇怪，因为你是，你是第一个，呃，也是唯一一个问我主动要求注射的，而且还是个姑娘。瞧不起我是吗？注射这个东西我也懂啊。啊你也懂。我在大不列颠学的是护士专业，我也是从那儿回来的。真的？对呀、啊，咱们应该算是<笑>呃他乡遇故知了吧？不对，我们在中国，我们是中国人，应该是家乡遇故知才对。哦，对对对对对，家乡遇故知。<笑>好了，好了。哎呀，这么厚啊！怎么穿鞋子啊？嗯，没关系啊，待会儿我送你回去吧。那麻烦你了。Hi, hello, good morning. Good morning 是什么意思啊？我是说早上好。啊、oh, ，早上好，早上好，早上好。哎哎，你的脚怎么样了？好了，那给你看。哎呦，我保持林秘制的大还丹，绝非浪得虚名啊。就是，就算是铁拐李用过，也会行动自如的。哎，飞鸿、啊。做人应该踏实点，可不能老是吹牛啊！哎，我说的是事实。哎，你别误会啊，我的脚可不是你治好的。你的脚若不是我医好的，那还有谁呀、啊？那当然是一位医术比你精湛，对病人更加关心、更有耐性的人啦。嘿，我说完了，我要走了，拜拜。哎，十三姨啊，你还没吃早点就走啊？哎，谢谢，我时间来不及了，拜拜。拜拜，相公啊，我觉得十三姨这个人蛮好的，是你对她有偏见。嗯，你不要因为十三姨给你点小恩小惠，你就认为她是大好人了。你的眼光啊，向来都是很差劲的啊。啊，哎娘，我的爹，你不是说过娘的眼光很好的吗？所以才选了你这个丈夫的。说的真好，你娘啊。自从生了你这个胳膊肘往外拐的小混蛋以后啊，这脑筋就越来越不灵光了。啊，好了，呃，赶紧坐吧。等一会儿会来很多的病人，我们会忙得不可开交的。以前是这样子，但是现在嘛，呃，这这几天病人越来越少了，你没觉得？什么？爹，你真的不知道，你的病人都去光顾西医馆了？会有这种事情？哎，要不？要不你自己去瞧一瞧，啊，呃，这样不太好吧？怎么说？我跟叶时轩也是一场相识啊，我觉得这样做不太妥当。有时妻儿夫妻劳，娘，我看该是我们出马的时候了。对，我和飞鸿去打探打探。嗯，走。走哎，啊，啊，呃，你们可千万不能鲁莽啊，知道吗？不会的，走走走。啊，好了，交给我吧。嗯，你没有发热啊？是吗？我去帮你们拿点水来。啊，把扣子解开。宝芝林要门庭笼络了，哎呦，看来宝芝林要怪门大吉了。哎，进去看看吧，走。哎，来看病啊，是不是？是又怎么样？那你就走运了。你看这人龙拐了一弯又一弯，日落西下也未必轮得到。第十六筹不用排队，三两钱，怎么样？啊？看病还要筹号码？哎，嫌贵啊！去后面的宝芝林看病，不要排队。你，你我怎么了？哼，真是。娘，嗯，就这么算了。那宝芝林的生意怎么办？不行
，我们一定要把宝珠丽的生意抢回来。对，但是又有什么法子呢？善人自有妙计，进去吧。<笑>